зразу після того, як звільнили Київську область від Орди, буквально на другий-третій день ми почали формувати колони, бо Карпатська січ мала дуже завжди може, такі дружні відносини, бойові відносини з 93 бригадою. Ось, і до кума подзвонили його військові побратими і сказали, чи не маєте бажання, бо вона вже дуже важко, дуже гаряче, чи не маєте бажання долучитися до нас, захищати саме на харківських теренах, бо ми вибирали або південний напрямок, або східний, де ми будемо стояти. От, і дійсно, кум одразу відгукнувся на поклик 93-ї бригади, побратимів, і ми прийшли на, на харківський напрямок. І що було для нас е, е, не то що особливістю, а, а таким дежавю, напевно, саме ця орда, яка воювала з нами в напрямку Ірпіння Бучі, саме ці частини російської армії перейшли саме на цей харківський напрямок під Ізюм, з яким ми воюємо до сих, до сих пір. Тобто ми, ми боронили Київ, з ними воювали. І та сама орда, яка робила це Савілля, це Божевілля в Київській області, ця орда, яка просто стирала все на своєму шляху, яка не має нічого там спільно з людьми, вона зараз воює тут з нами знову. Тобто ну, це, це наше вже завдання повністю знищити їх. Дуже було показово, коли ми були тут на Ізюмщині, до нас приходили листівки дітей з Броварів з Єрпіня. Вони були від Закарпаття, відпочивали, тобто поїхали як біженці з Закарпаття. І саме до нас попали їхні листи. І це так було, з одної сторони, дуже приємно, з другої сторони, дуже відповідально. Що ті міста, де ми захищали їх, де ми відстоювали Україну, ті дітки нам потім дякували, не знаючи цього, куди попали ті листи. Тобто тут варто таких моментів, ніби воно співпадіння, але воно щось, щось, щось воно має в собі. Щось воно має. І цей ворог, який зараз з нами стоїть, з початку війни, з яким ми боронимо, ну це вже справа честь його знищити повністю. З початку війни вони хотіли вже добити просто нас морально і фізично, так? Вони психологічно хотіли добити. Вони йшли великими колонами, вони йшли великими силами, але це міста, це інфраструктура, вони не могли сильно мати широкий фронт, і тому їх там було знищувати, навіть маючи набагато менше сили, легше їх було знищити. А вже тут на Харківщині, де є поля, де є, де є розкидані села, і де є підкріплення набагато ближче, бо тому що доправляти БК і підкріплення з сторони Білорусі, яка знову ж таки стала союзницею ворога, і навіть їхні війська десь приймали участь, так? набагато важче було все одно це робити логістично, ніж зараз тут воюючи на Харківщині, де вони мають прямий доступ до БК. Тобто тут війна вона набагато важча, набагато жорстокіша. Тут використовується набагато більше артилерії, набагато більше потужної артилерії, і вона стратегію зайняла. Вони вже не йдуть колонами, вони вже діляться на групи, вони розуміють, що вони не хочуть втрачати свій також свій ресурс, хоча вони не, не тримають своїх військових людей, це реально не ресурс, бо навіть ні своїх там двохсотих, вони ж не забирають поля бою, їм байдуже абсолютно. Але все одно вони стратегію поміняли. Вони працюють групами, вони працюють тактично правильно, і з ними тут воювати важче. Однозначно. І, і за того, що в них дуже багато артилерії, дуже багато сили технічної, дуже багато засобів, дуже багато БК і дуже багато людського ресурсу. З ними воювати важче. І, і та, та міць, та потуга військова, яку вони зараз у нас направляють, вона набагато більше, ніж була на Київщині. Однозначно, це відчувають всі. Ця орда, вона постійно намагається взяти сектор, в якому ми знаходимося. Бо ми знаходимося на сторічному напрямку, і вони хочуть сектор захопити, щоб пробити собі дорогу на південь. І час від часу вони намагаються пробитися або танковими групами, або групами е- БМП з піхотою, десантними, тобто десантними групами. Вони постійно про- про- пробують прорвати е- лінію нашого фронту. І там через день вони там буває там два дні, три дні пробують прорвати, потім кілька днів вони відпочивають, перерахують, знову прорва- починають проривати. І от нещодавно було також, вони пробували про- пробити е- лінію нашого фронту е- десятьма БТРами е- з піхотою. Але дійшовши до першої нашої позиції, перший БТР був вражений а, нашими бійцями з РПГ-7. А, нюанс в тому, що вони, коли отримують ураження, вони, вони, вони дуже боязливі, насправді. І тому роблять такі речі, які і роблять. Вони розвертаються і втікають. І коли було перше ураження з РПГ-7 ракетою від нашого бійця, БТР Ординський почав розвертатися назад і моментально підвівався на бок танкової міни. І також з ним пішов другий БТР. Ще два знищили наші е, е, січовики, а, а решта частина бетерів, яка сила початку просто втікла. І що ключове, що на підтримку е, свого десанту та своєї піхоти їхні танки боялися висунутися, навіть прикрити вогнем. Бо тому що знали, що якщо висунуться, їхні позиції вже також є, ми, ми приблизно там знаємо, так, і вони будуть уражені. Тому вони, оцей страх е, їхній, їх і знищить.
І коли за ними там вислали групу евакуаційного наборної машини, вона також була вражена нашим січовиком, моїм побратимом, була вражена з фалькону, а потім вже група з Кузьмівки її пірвала повністю. Тобто це був такий, чим був значний цей бій? Це був один з перших боїв, в якому відсутній був наш командир, який загинув кілька днів тому. І от ми розуміли, що це є наша помста за загибель нашого командира. Тоді була ще друга атака відбита, Ординська, і ми розуміли, що командир з нами, і ми робимо правильні речі. Рівень підготовки наших бойових командирів дуже високий. Незважаючи, що також не є всі професійні військові. Але, але дух і завзяті, яке є наших командирів, моїх обратимів, дух і завзяті, і професійні якості, які виховав наш комбат Олег Іванович Кусін, кум, він дає ці знаки. І ми ще більше набираємося досвіду, ми вчимося, і ця злість на ворога, який забирає кращих твоїх друзів, кращих людей цього світу, вона загартовує ще найбільшу боротьбу. Наш командир був бойовим командиром, він ніколи не ховався в тилу, він завжди був на переводових позиціях своїми побратими, своїми бійцями, за це мав дуже серйозний авторитет і серйозну, і серйозну славу. На нашого командира всі, всі рівнялися, саме за того, що він ніколи не ховався в тилу, він завжди був на форваторі боротьби. Він разом планував з командирами бойовими, він разом вступав з ними в бої, він разом ходив на всі позиції. Це, це притаман лише сильному командиру. Він був справді особливим. І в той час, в той роковий день, коли він загинув, він також був на передових позиціях. Відбувалася певна нарада по відбіці чи агресора, по збуванню нових позицій. І саме під час цієї наради одну з позицій, де він знаходився, накрила кастета граду. Ось, і на превеликий жаль, ну, командир загинув на місці. Тобто не було сенсу зберегти його, але кожен розуміє, що це війна. І, і, і кожен розуміє, що це є, які ризики є. І командир нас завжди вчив, е, ніколи не розумієте повністю на мене. Я сьогодні мене завтра нема. Він навчив нас завжди приймати рішення самостійно. Він завжди нам казав, не, не рівняйтеся, не, не зміркнуйте на мене. Він загинув воїн. Він загинув як справжній був командир, як людина чину, людина честі, людина, яка не кидає слова на вітер. Тому, на жаль, воно з кращими так стається. З бойовими командирами так стається, з тиловими ніколи. А з бойовими так часто трапляється, вони, на жаль, на жаль, вони гинуть. Нашого героя України Олега Івановича Кузина. Помста одна, це знищення орди повністю. І просто ця помста, вона набрала ще більш такого, більш правильного, певно, більш ідейного характеру. Але це не є така оця помста чи злість якогось навіженого, чи, чи звіра. Ні, це, це, це злість, це помста адекватної людини, яка розуміє, що, що орда забирає кращих людей. Ну, це є природне відчуття до ворожнечі, знищити свого ворога. Знищити того, хто прийшов знищити тебе. Тому це, це, ця злість і ця помста, вона абсолютно контрольована в головах кожного з нас. Ми розуміємо, що це наш обов'язок, обов'язок кожного чоловіка зараз знищити орду, яка прийшла. Це природне для чоловіка. Бо чоловік є або воїном, або свинопасом. Я з побратимами своїми вибрав шлях воїна. Хтось вибрав шлях свинопасства. Кожен вибирає сам для себе. То є кожен вибрав себе. Ну, я хіба хочу додати і сказати, українцям, напевно, в першу чергу, тим, хто ще не прийняв рішення для себе, його це війна, його це війна чи не його це війна, я хочу їм сказати, що війна не мене нікого. Я хочу просто сказати українцям, щоб вони знайшли собі силу побороти страхи, побороти сумніви щодо війни, щоб вони зрозуміли, що війна є це справа кожного чоловіка. І вони чітко мають розуміти, наші українці, що крім українців, і в нас боронити землю нашу ніхто не буде. Не існує якоїсь міфічної армії, яка прийде всіх захистів, не існує якоїсь міфічної стандарт натовських військ. Тобто, в мене просто звернення. Знайдіть собі силу. Відродіть собі оцей стержень воїна, який у вас закладений по генах. Просто станьте ним. Знайдіть собі мужність зрозуміти, що ви маєте захищати свою землю, свою родину. Долучайтеся до боротьби. Не будьте осторонь, бо ця боротьба нас знищена. Не лише України чи, чи Московії, швидше Московії тут гарантовано, а це війна на знищення всього цивілізованого світу.
це глобальна війна для світу. Тому ми, як українці, в нас є, нам випала честь і випала можливість нарешті в світі навести порядок. І тому кожен має тут бути. Кожен має не, не то, що тут бути, приймати в цьому участь. Ну, якщо навіть хтось не може тут бути, бо тому що не, не кожен може бути на війні, але приймати участь зобов'язано кожен. Це і обов'язок кожного чоловіка. Тому дуже все просто. Знайдіть собі, відродіть стежу воїна, поборіть страх, знайдіть мотивацію правильну, і, і все буде Україна. І ми переможемо обов'язково.